Bertingkah anarkis akan menghasilkan akhir yang tragis. Bukan berarti yang sering menangis pantas diperlakukan dengan sadis. Karena sebagai humanis, bersikaplah kepada sesama manusia dengan manis. Tapi tidak berlaku terhadap orang yang bengis, yang menghancurkan hidup orang lain sampai berlapis-lapis. A Christmas Carol adalah film Korea tahun 2022 yang bercerita tentang pembalasan dendam seseorang atas kematian saudara kembarnya. Cerita dimulai dengan para polisi menemukan jasad dalam tangki apartemen bertepatan dengan hari Natal. Mereka tidak tahu jasad tersebut bunuh diri atau karena kasus lain. Hari berganti, seorang anak bernama Ilwu mengecek akun media sosial seseorang. Hingga setelah itu, Ilwu rambutnya dipotong. Mulai sekarang, ia akan masuk penjara remaja. Ilwu bertemu dengan seseorang bernama Cho Sunwoo, seorang guru sekaligus konsultan Ilwu selama berada di penjara 2 tahun ke depan. Cho membaca riwayat kehidupan Ilwu yang dulu dikeluarkan dari sekolah dan tinggal bersama dengan nenek dan saudara kembarnya. Tapi si saudara kembar sudah meninggal. Dan Ilwu juga ingat si nenek meninggal memegang foto saudara kembarnya. Cho yang tidak tahu neneknya Ilwu meninggal minta maaf dan setelah itu mematikan alat rekamnya. Cho ingin membahas soal si kembaran. Cho yakin jika Ilwu menduga kembarannya meninggal bukan karena kecelakaan. Apalagi nenek setuju menandatangani kasus kecelakaan. Ilwu bingung dan ingat jika Cho adalah orang yang datang ke pemakaman kembarannya dan menangis histeris. Cho pun mengaku jika mengikuti banyak kegiatan sukarelawan. Cho datang ke apartemennya Ilwu dan bertemu dengan kembaran dan neneknya Ilwu setiap minggu. Ilwu sebenarnya tidak suka dengan Cho yang mencampuri urusan keluarganya. Setiap minggu, Cho mengirimkan mie instan, namun Cho beralasan hanya ingin membantu. Terserah apa pendapat Ilwu, Cho minta Ilwu berhenti. Cho tahu jika Ilwu sengaja datang ke penjara karena ingin balas dendam kepada empat orang yang diduga terlibat dalam kematian kembarannya. Tapi keputusan polisi menyatakan jika si kembaran kecelakaan, bukan pembunuhan. Ilwu pun bilang jika salah satu pelaku adalah anak pengacara dan berteman baik dengan polisi. Ilwu yang tidak mau diceramahi semakin emosi, ia minta Cho tidak mencampuri urusannya. Setelah itu, Ilwu diperkenalkan di kelas dan kemudian duduk di kursinya. Tapi salah satu orang bersuara dan saat Cho ingin memulai kelas, Ilwu langsung ingin menghajar orang yang duduk di pojok belakang tapi dihadang dan dihajar balik oleh orang lainnya. Ilwu yang dikeroyok masih mencoba melawan sampai dengan petugas datang dan menghentikan Ilwu. Ilwu gagal menyerang orang yang duduk di bangku pojok. Orang di bangku pojok itu masih santai dan bisa tertawa. Singkatnya, petugas bernama Han Hisang datang. Ilwu dan orang-orang yang terlibat perkelahian dihukum di depan kelas. Menurut Han, ada dua jenis murid. Satu murid yang menuruti aturan, dan satunya lagi murid yang merusak aturan. Han ingin tahu jenis murid tersebut dan minta yang merasa bersalah menggonggong seperti anjing. Orang yang terlibat menyerang Ilwu pun menurut menggonggong. Ilwu yang dia membuat Han bertanya. Ilwu mengaku jika ia tidak melakukan kesalahan apapun. Han pun minta Ilwu berdiri dan langsung menghajarnya. Ilwu mencoba kabur tapi petugas lain menghadang dan setelah itu Han dengan pentungan memukul Ilwu dengan sadis. Murid yang lain mendengar suara teriakan Ilwu yang kesakitan. Jo pun bilang jika kekerasan adalah tindakan yang salah karena akan menyebabkan kekerasan yang lain. Korban kekerasan biasanya akan menjadi pelaku kekerasan dan memilih orang lain sebagai targetnya. Murid yang tadi ingin diserang Ilwu bernama Jahun tampak senang mendengar Ilwu disiksa. Ilwu tak berkutik hingga Cho menghentikan Han. Han lalu akan membawa ke ruang isolasi sebagai hukuman karena Ilwu tidak menurut. Di ruang isolasi, Ilwu menahan sakit di badannya. Ia ingat dulu saat kembarannya ditemukan tewas, wajahnya babak belur. Tapi pihak pekerja sukarelawan beralasan jika si kembaran punya gangguan autis. Sehingga bisa melakukan apapun, Ilwu jelas tidak terima. Kembarannya jelas tidak mungkin memukul diri sendiri dan tersenyum. Seseorang pasti menghajarnya. Pertikaian hampir terjadi, setelah orang-orang di sana pergi, si nenek semakin histeris. Hari berganti, Ilwu sudah mendapat perawatan dan mendekat ke alat medis dengan alasan mencari obat penghilang nyeri. Ilwu lalu menyembunyikan sesuatu di balik perbanyak, sampai kemudian mendengar dua orang temannya Jahun ngobrol. Salah satunya ada di toilet dan cerita tentang Ilwu yang melihat mereka seperti orang gila. Ia menyamakan Ilwu sama seperti kembarannya, dan teman yang menunggu di luar tidak menanggapi. Hingga Ilwu tiba-tiba datang dan minta orang tersebut tidak bicara. Yang di dalam toilet terus mengoceh tentang kejadian dulu saat mereka menghajar si kembaran yang ketakutan minta maaf. Setelah itu, Ilwu mendekat ke toilet dan mengeluarkan gunting dari perbanyak. Ilwu kemudian masuk ke bilik dan menyerang temannya Jahun. Teman yang di luar bernama Son Huan bingung dan memutuskan pergi. Ilwu mempertanyakan apakah temannya Jahun yang menghajar kembarannya hingga mati. Tapi si teman tidak mau mengaku. Ia memang bertemu dengan si kembaran di hari itu, tapi bukan ia yang membunuh. 
Cho datang dan minta Ilwu keluar dari bilik toilet. Ilwu masih ingin tahu siapa yang membunuh kembarannya dan keramaian para murid ke toilet itu dilihat oleh Han. Ilwu yang masih tidak mendapat jawaban langsung mengajar orang tersebut. Ingin dilukai lebih lanjut, Cho berhasil masuk dan menghentikan. Cho minta Ilwu tidak menjadi pembunuh. Melihat Jahun datang, semakin membuat Ilwu emosi yang coba Cho hentikan. Petugas lain juga ikut membantu. Setelah Ilwu tenang, Cho minta Ilwu dibawa ke ruang isolasi satu hari lagi. Ilwu juga bertindak tidak seperti biasanya. Tapi pernyataan itu membuat Ilwu bingung dan setelah itu ia dibawa pergi. Malamnya, Han bicara dengan Jahun dan temannya. Setelah itu, saat Ilwu sedang tertidur, ada orang yang masuk dan tiba-tiba menghajar Ilwu. Di luar, Han mendekat. Ilwu dihajar hingga terluka parah. Yang menghajar adalah temannya Jahun dengan kunci Inggris. Si teman panik takut, tapi saat ingin kabur, rupanya Ilwu masih hidup dan kini bangkit berdiri. Ilwu yakin jika orang tersebutlah yang membunuh kembaranya. Ilwu dengan tenaga yang tersisa lalu menghajar orang tersebut. Mengungkit kembali jika di hari Natal, Jahun dan teman-temannya datang ke tempat si kembaran dan menghajarnya. Kemudian membunuhnya di tangki apartemen. Tapi temannya Jahun membantah. Mereka datang ke tempat si kembaran karena ingin mencuri sesuatu. Mereka takut jika si kembaran memanggil polisi atau pemilik minimarket. Mereka tidak membunuh si kembaran. Ilwu jelas tidak percaya. Ilwu mengungkit kembali ke kejaman Jahun dan teman-temannya kepada si kembaran. Mereka menghajarnya, menurunkan celananya, menguncinya di toilet, mengencinginya, dan meludahi wajahnya. Semua kejahatan itu menambah keyakinan Ilwu jika mereka yang membunuh si kembaran. Tapi tetap saja, orang itu membantah. Han memperhatikan dari luar, Ilwu yang semakin nekat langsung dihentikan oleh Han. Orang tersebut kehilangan dua giginya, Ilwu menyerah, dan Han yang kesal menembak dengan pistol listrik. Di hari berikutnya, temannya Jahun dibawa ke rumah sakit. Jahun tampak tak tenang, seluruh murid dipaksa Han mengatakan jika gigi temannya Jahun tak sengaja lepas saat kegiatan belajar. Sehingga Han tidak disalahkan dan aksi temannya Jahun yang masuk ke dalam ruangannya Ilwu juga tidak diketahui atasan jika Han ikut terlibat di dalamnya. Han juga menyarankan untuk mengirim Ilwu ke penjara remaja yang lain. Setelah itu, Cho merawat luka Ilwu. Cho menjelaskan yang Han katakan tadi, yang berusaha memindahkan Ilwu ke penjara lainnya. Jahun, yang dihukum selama enam bulan itu tidak akan bertemu dengan Ilwu, karena Ilwu dihukum dua tahun. Cho juga ingin tahu apakah Ilwu menduga Jahun dan temannya masuk penjara dengan membuat kejahatan kecil, agar terhindar dari hukuman membunuh kembaranya. Ilwu lalu cerita jika menjelang Natal dulu, ia menelpon kembaranya, dan juga ada rekaman CCTV yang menyorot kedatangan Jahun. Bersama teman-temannya mereka menghajar si kembaran, Ilwu mendengar semuanya dari telepon tersebut, dan setelah itu mereka membuat kejahatan kecil di dekat kantor polisi, agar polisi bisa menangkap mereka dengan mudah. Dan suatu hari, polisi tidak melanjutkan penyelidikan si kembaran lagi karena orang yang menghajar si kembaran sudah masuk penjara remaja. Jadi, penyelidikan dihentikan. Hal itu membuat Ilwu melakukan hal yang sama. Ia membuat kejahatan kecil dekat kantor polisi hingga bisa dipenjara seperti sekarang. Cho minta Ilwu berhenti atau Ilwu akan menjadi penjahat seperti Jahun. Ilwu jelas tidak terima. Jahun dan teman-temannya bisa bebas setelah enam bulan dan tidak menebus dosanya dengan benar. Ilwu akan memperlakukan Jahun dan teman-temannya sama seperti yang mereka lakukan kepada si kembaran. Cho lalu memberi kertas introspeksi dan Ilwu setelah itu bisa keluar. Cho juga mengatakan jika ia akan memberikan kesempatan. Tapi jika Ilwu membuat kesalahan lagi, Ilwu akan dikirim ke penjara lain dan tidak akan bisa ke penjara itu. Hanya satu ada kesempatan dan Ilwu mulai menulis. Hari selanjutnya, Ilwu diperbolehkan kembali ke kelas dengan pengawasan yang lebih ketat. Mulai sekarang, Ilwu akan duduk di sebelahnya Son Huan. Dan saat jam istirahat, Jahun dan teman-temannya jadi semakin khawatir. Sementara So Huan memberikan Ilwu obat yang bisa meredakan sakit. Tapi Ilwu mengabaikannya. Son Huan yang agak memaksa masih tidak Ilwu pedulikan. Son Huan memasukkan obat ke sakunya Ilwu yang malah dibuang. Jahun dan temannya kemudian masuk kelas. Di jam istirahat, Son Huan diperlakukan semena-mena oleh teman-temannya Jahun. Son Huan tidak berkutik. Setelah itu Jahun menegaskan jika Son Huan ada di pihaknya. Tak peduli apa perkataan orang lain. Ilwu hanya mengamati. Di hari selanjutnya, Ilwu melakukan konsultasi dengan Cho. Melihat kostum Santa Claus, Ilwu terpatung. Cho mengaku jika Desember tahun lalu ia menggunakan kostum Santa Claus datang ke apartemennya Ilwu. Sekarang, Cho tidak bisa lagi memakainya karena sudah banyak pekerjaan sukarela yang ia lakukan. Ilwu yakin jika kembarannya pasti menunggu kedatangan Cho saat itu. Cho ingat jika si kembaran selalu tersenyum. Ia menaruh perhatian lebih ke si kembaran dan bingung dengan keadaan sekarang yang terjadi. 
tapi menurut Cho, Jiahun dan teman-temannya tak sengaja membunuh si kembaran hingga mati. Orang-orang membuat kesalahan, tapi bukan berarti terlahir menjadi penjahat. Cho menyarankan Ilwu memaafkan Jiahun dan teman-temannya, membuat Ilwu bertanya mengapa ia yang sebagai korban harus memaafkan. Dan karena Ilwu keras kepala, Jo pun merasa Ilwu ada benarnya juga. Cho tidak akan memaafkan Jiahun dan teman-temannya karena mereka sama sekali tidak merasa bersalah, bahkan hampir membunuh Ilwu saat ada di ruang isolasi. Cho ingin melakukan sesuatu, setelah itu memberikan kunci laundry, menyuruh Ilwu untuk mengambil pakaian. Ilwu pun menurut. Ia kemudian pergi menuju ruang laundry. Tapi anehnya, suara rintihan terdengar. Suara itu Ilwu yakini ada di ruang sebelah. Tapi Ilwu tidak bisa mengeceknya. Berdiam lama di ruang itu, seseorang di sebelah keluar dan lampu padam. Ilwu melihat Han baru saja pergi. Dan ada tahanan lain dari ruangan yang sama membawa bungkus rokok. Sementara Son Wan yang baru saja bersama Han mendapat rokok yang lalu diberikan ke tahanan lainnya. Tapi karena mendapat rokok dengan jumlah yang sedikit, mereka protes. Jahun menghentikan dan mendekat ke Son Huan. Ia memberi perhatian lebih ke Son Huan yang mulai ketakutan. Tapi Jahun tidak suka dengan Son Huan yang menatapnya. Jahun lalu menghajarnya dan minta Son Huan tidak menatapnya lagi. Tatapan Son Huan itu seperti tatapan Ilwu. Jahun benci mendapat tatapan dari orang yang tinggal di apartemen murah. Son Huan semakin dihajar. Setelah itu Jahun minta Son Huan melepaskan celananya. Son Huan yang diam saja membuat Jahun emosi. Karena Son Huan sudah terbiasa melepaskan celananya di hadapan Han. Son Huan pun menurut. Son Huan tidak bisa melawan. Setelah bagian bawahnya tak tertutup, teman yang lain melihat dengan tawa. Harga diri Son Huan benar-benar jatuh. Yang bisa Son Huan lakukan hanya menangis. Di hari lain, Son Huan menjadi kacung Jahun disuruh membuang sampah. Son Huan lalu merokok dan Ilwu mendekat. Ilwu semalam melihat Son Huan keluar ruangan untuk mendapat rokok dari Han. Ilwu yakin Son Huan diperintahkan Jahun membuat Ilwu semakin bertanya mengapa Son Huan harus di penjara juga. Tapi Son Huan tidak menjawab dan malah bertanya balik mengapa Ilwu ada di penjara yang Son Huan tahu Ilwu bukanlah orang yang peduli dengan kembaranya. Ilwu jelas tidak terima. Son Huan melanjutkan jika si kembaran punya gangguan mental dan Son Huan adalah orang yang tinggal di apartemen yang sama. Sehingga Ilwu tidak suka juga dengan Son Huan. Ilwu minta Son Huan diam jika tidak tahu yang sebenarnya. Tapi Son Huan masih terus bicara. Dulu, di hari kematian si kembaran, Ilwu sudah berjanji untuk datang ke rumah makan. Tapi janji itu tidak ditepati. Son Huan tahu karena saat itu ia bersama dengan kembarannya Ilwu. Walau si kembaran punya keterbelakangan, tapi si kembaran tahu jika Ilwu membencinya. Itulah mengapa kembaran tidak menurut saat disuruh menunggu dan malah datang ke minimarket. Ilwu jadi mempertanyakan kemana Son Huan pergi di hari kematian kembarannya dan mengapa membiarkan kembarannya pergi ke minimarket jika Son Huan tahu semuanya. Ilwu menduga jika Son Huan jadi kacungnya Jahun. Son Huan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ilwu semakin kesal, tapi ia tidak mau menghajar Son Huan dan memutuskan pergi. Sementara Han kini menghajar pria. Tapi pria tersebut tetap mencoba tersenyum. Pria bernama Bang Chon itu tahu jika di penjara tersebut Han adalah rajanya. Tapi Bang Chon punya informasi pribadi milik Han. Semakin menghajar, Bang Chon pun mengancam akan menyebarkan apa yang ia ketahui tentang Han. Tentang skandal Han dengan seorang murid. Tapi yang saat ini Bang Chon butuhkan adalah uang. Han lalu membawa Bang Chon ke tempat tidur tahanan lainnya. Mulai sekarang, Bang Chon akan tinggal di sana. Sebelumnya, Bang Chon ada di penjara lain, dan kini Bang Chon mendekat ke tempatnya dan sengaja menyenggol orang lain. Orang yang menyentuhnya itu langsung dihajar, Han yang masih ada di sana terdiam mengamati. Setelah orang yang dihajar babak belur, Bang Chon berhenti. Han minta yang terluka dibawa ke ruang kesehatan dan pergi. Bang Chon lalu menyapa Ilwu yang sudah lama mereka tidak bertemu. Setelah itu, Son Huan mendengarkan omongan Jahun yang sengaja memindahkan Bang Chon ke penjara itu. Banyak uang yang ayahnya keluarkan, tapi semua itu dilakukan agar bisa melakukan pembunuhan di penjara tersebut. Jahun merencanakan membunuh Ilwu dan Han tidak akan bisa mencegahnya. Di hari berikutnya, mereka membahas kejadian semalam tentang Bang Chon yang tiba-tiba melakukan kekerasan di hadapan Han. Setelah itu, Bang Chon mendekat ke Jahun. Ilwu jadi tahu tentang pemindahan Bang Chon. Ilwu kemudian pergi. Bang Chon melanjutkan jika ia mendengar Jahun melakukan hal buruk. Ia tidak percaya karena tidak mungkin Jahun berbuat jahat. Jahun yang tidak mau diremehkan pun bilang jika ia memang menendang sampai tidak menyadari jika lawannya mati. Berkat orang tersebut, Jahun dipenjara selama enam bulan. Dan alasannya mendatangkan Bang Chon ke penjara karena Jahun tidak ingin mengotori tangannya. 
Kemudian, Son Huan menemui Il Wu dan menjelaskan jika Bang Chon akan membunuh Il Wu. Il Wu bertanya mengapa Son Huan jadi peduli padahal sebelumnya Son Huan mengira Il Wu tidak peduli dengan kembarannya. Il Wu jadi bertanya lagi mengapa Son Huan membiarkan kembarannya pergi di hari itu. Son Huan pun bilang jika ia tidak tahu jika hal buruk akan terjadi. Saat itu, Son Huan dan si kembaran ada di tempat makan bersama. Si kembaran bilang jika Il Wu akan datang, tapi mencoba menghubungi Il Wu tak ada respon apa-apa. Son Huan jadi mengambil alih telepon dan ingin menghubungi Il Wu, tapi si kembaran bilang jika Il Wu mungkin sedang sibuk. Ia tidak ingin mengganggu Il Wu lagi. Jika Il Wu bilang menunggu, maka ia harus menunggu. Jika tidak, Il Wu akan marah. Nah hari itu bertepatan dengan kembarannya yang diminta membantu menjaga minimarket jam 6 nanti. Son Huan agak kesal dan menyarankan sebaiknya kembarannya Il Wu tidak pergi ke minimarket. Tapi si kembaran bilang jika ia tidak akan dibayar jika tidak datang. Son Huan lalu mendapat panggilan. Ia harus pergi dan masih mencoba minta si kembaran tidak datang membantu menjaga minimarket. Son Huan minta kembarannya Il Wu tetap menunggu. Setelah itu ia pergi. Il Wu masih belum mengangkat panggilannya. Il Wu pun mengaku jika ia terlalu sibuk untuk mengangkat panggilan. Yang Il Wu kesalkan, Son Huan tahu jika si kembaran akan dihajar oleh Jahun dan teman-temannya. Tapi tetap membiarkan si kembaran untuk pergi. Son Huan pun sedih. Ia yakin dulu Jahun bukanlah orang yang membunuh si kembaran. Hanya saja, tadi Jahun mengakui perbuatannya. Il Wu ikut emosi. Son Huan lalu pergi. Il Wu tidak bisa menahan tangisnya. Jam istirahat, Il Wu mengamati Jahun dan kelompoknya. Cho lalu mendekat dan mempertanyakan tentang Bang Chun. Dan yang Il Wu tahu, Bang Chun ingin membunuhnya. Cho lalu menyarankan agar Il Wu dipindahkan ke penjara lain agar keadaan tidak semakin kacau. Tapi Il Wu minta Cho tidak mencampuri urusannya. Cho masih meyakinkan ia takut ilmu yang mati. Jika ilmu mati, maka ilmu tidak bisa membalaskan dendamnya. Ilmu pun cerita, jika seminggu setelah kembarannya meninggal, si nenek juga meninggal karena tidak ada yang merawat. Sejak saat itu, ilmu menganggap dirinya sudah mati. Jadi tidak apa-apa jika ia benar-benar mati nanti. Cho lalu pergi. Di hari lain, Bang Chon mengambil alih kelas. Han bahkan memberinya tongkat pukul dan pergi. Sekarang Bang Chon membuat permainan, memanggil Son Huan untuk maju ke depan dan dipukul di hadapan teman-teman yang lain. Son Huan tidak bisa melawan dan hanya menahan sakitnya. Setelah itu, murid yang lain disuruh maju. Son Huan yang harus memukul murid tersebut. Jika Son Huan tidak menurut, ia yang akan dipukul. Dan murid yang tidak mau dipukul dihajar langsung oleh Bang Chon. Semua yang di sana tidak berani dengan Bang Chon. Il Wu hanya melihat apa yang terjadi. Permainan pukulan itu terus dilanjutkan. Temannya Jahun ikut menjadi korban yang mencoba melawan Bang Chon justru semakin dihajar hingga terluka. Il Wu pun ingat Bang Chon dulu memukul orang. Ada Il Wu juga di sana memukul orang-orang sebagai pekerjaannya. Dan sekarang Bang Chon berhadapan dengan Il Wu yang terlihat tidak baik-baik saja. Il Wu tidak menanggapi dan Bang Chon pergi bersama yang lain. Saat kelas sepi, Il Wu muntah. Ia lalu mendengar suara kesakitan yang rupanya dari temannya Jahun yang tangannya tidak bisa bergerak. Mengira jika Il Wu akan menyerangnya, Il Wu malah membawa orang yang terluka ke ruang kesehatan. Sambil diobati Il Wu, temannya Jahun itu cerita tentang hari itu. Ia tidak terlibat dengan pengeroyakan kembarannya Il Wu. Tapi Il Wu tidak menanggapi dan pergi. Temannya Jahun lalu minta maaf. Saat ingin kembali, Il Wu melihat CCTV. Mengingatkannya akan kejadian saat kembarannya ada di minimarket sendirian. Il Wu lalu menghubungi dan mempertanyakan mengapa kembarannya menelpon. Tapi belum sempat menjawab, Jahun dan teman-temannya masuk dan menutupi CCTV. Panggilan belum ditutup. Il Wu jadi mendengarkan jika Jihun dan teman-temannya ingin mencuri di minimarket tersebut. Karena tidak ingin si kembaran pergi dan melapor, si kembaran dihajar. Il Wu yang dalam perjalanan jelas panik dan tidak tenang. Sekarang, Cho yang merenung didatangi oleh Il Wu. Cho agak bingung karena hari itu bukan jadwal konsultasinya Il Wu. Tapi Il Wu mengaku jika murid yang ingin konsultasi tidak bisa hadir. Son Huan tidak datang dan Cho pasti tahu kemana perginya. Il Wu langsung minta bantuan Cho. In Wu ingin balas dendam saudara kembarnya harus terselesaikan. Hanya itu yang ia miliki saat ini. Jahun dan teman-temannya membunuh si kembaran. Il Wu tidak bisa melupakannya, tapi Cho menolaknya. Ia benci Jahun dan kawan-kawannya dan ingin melakukan sesuatu juga. Tapi Il Wu yang akhirnya tetap akan mati. Sebagai guru dan konsultannya Il Wu, Cho tidak akan membiarkan Il Wu bertindak lebih. Cho akan melindungi Il Wu. Il Wu lalu mempertanyakan, bukankah Cho adalah orang yang baik? Cho adalah orang yang peduli dengan si kembaran, tapi si kembaran mati di tangki. Il Wu kesal karena tidak ada yang peduli. Il Wu masih memohon, semua yang ia lakukan hanya untuk kembarannya. Il Wu tidak akan bisa memaafkan orang-orang tersebut, dan jika terlambat bertindak, Il Wu akan kalah. 
Jo pun akhirnya mau membantu. Ia memberikan kunci ke Ilwu yang langsung berterima kasih dan yakin jika si kembaran akan berterima kasih ke Jo juga. Ilwu lalu mengambil salah satu kunci dan pergi ke ruangan sebelah laundry. Ilwu mendengar suara rintihan dan desahan seseorang yang entah mengapa rintihan itu mengingatkan Ilwu akan kembarannya. Ilwu kesal dengan kembarannya yang seperti kesakitan terluka, tapi si kembaran tidak menjelaskan sakitnya. Ia mengaku baik-baik saja. Ia minta maaf karena berisik. Ilwu minta kembarannya tidak berisik jika tidak sakit. Ilwu melihat ada banyak kardus mie instan yang diterimanya. Si kembaran juga sudah membuatkan mie untuk Ilwu. Dan sekarang, Ilwu semakin mendekat ke sumber suara. Tapi malah membuatnya mematung tidak percaya karena Son Huan sedang dilecehkan oleh Han. Dan kemudian Han ditembak setrum oleh Ilwu. Ilwu lalu menghajar Han dan sangat emosi. Ilwu pun jadi tahu jika kembarannya diperlakukan sama seperti Son Huan juga. Ilwu bertanya ke Son Huan yang rupanya pernah melihat si kembaran dilecehkan. Son Huan bertanya ke si kembaran tentang seseorang yang datang ke rumah mereka. Orang itu datang tidak hanya sekedar berkunjung, tapi ada yang dilakukan. Tapi si kembaran tidak mau membahasnya. Ia mengakhiri obrolan dan ingin pergi. Son Huan menahannya. Ia menyadari kembarannya Ilwu ketakutan. Son Huan tahu apa yang si kembaran rasakan. Kemudian Son Huan minta si kembaran memberitahu semuanya kepada Ilwu. Tapi si kembaran membahas tentang Natal yang akan berlangsung malam nanti. Kembaran tidak bisa membicarakannya ke Ilwu karena Ilwu pasti sangat lelah. Ilwu jelas emosi seharusnya kembarannya itu bicara kepadanya. Tapi Son Huan melanjutkan jika Ilwu tidaklah sama dengan kembarannya. Jika hal buruk menimpa Ilwu, apakah Ilwu akan mengatakannya kepada kembarannya? Ilwu terdiam, Son Huan lalu pergi. Tapi sebelum jauh, Ilwu memastikan jika dulu ia datang menemui kembarannya di tempat makan, apakah kembarannya tidak akan pergi ke minimarket? Son Huan tidak menanggapi. Ingatan pun muncul saat dirinya emosi karena ditinggal orang tuanya. Ilwu cerita jika ia sudah lelah, tapi Ilwu yakin kembarannya tidak akan mengerti. Ilwu merasa kembarannya beruntung karena bisa bahagia dan selalu tersenyum. Kemudian di hari selanjutnya, saat ingin berangkat kerja, kembarannya menempelkan surat undangan agar Ilwu bisa datang ke tempat makan jam 5 sore. Kembarannya lalu mengucapkan selamat Natal, tapi Ilwu merasa aneh, tidak menanggapi dan pergi. Di depan rumah, ada surat keterlambatan bayar apartemen. Ilwu mengabaikannya dan pergi. Ilwu bekerja dan pesan masuk, minta Ilwu membayar sewa apartemen yang sudah jatuh tempo. Karena terus diganggu, Ilwu mematikan ponselnya. Setelah itu, ia mulai bekerja sebagai orang yang menyerang warga yang rumahnya akan digusur. Ilwu bahkan sekalian ikut shift selanjutnya untuk menambah penghasilan. Pekerjaan dilanjutkan, datang ke sebuah rumah yang punya pohon natal membuat Ilwu kesal. Karena orang miskin, masih sempat-sempatnya merayakan natal. Ilwu melakukan kekerasan dan menyerang orang-orang di rumah tersebut. Sempat dilawan balik, tapi Ilwu menang. Ilwu bahkan menghancurkan televisi dan orang yang dihajar bertanya apakah Ilwu tidak punya orang tua. Ilwu mengaku jika orang tuanya pergi tiga tahun yang lalu. Penggusuran pun dimulai. Setelah itu, pembagian upah. Tapi Ilwu tidak dibayar sebagaimana mestinya. Shift keduanya tidak dihitung dan lagi tidak ada bonus. Pemberi kerja tidak terima diprotes dan Bang Chun ada di sana lalu memberikan bonus yang Ilwu inginkan. Ilwu berterima kasih dan pergi. Dalam perjalanan, Ilwu ingat undangan kembarannya untuk datang ke rumah makan. Ilwu lalu menyalakan ponselnya kembali dan menelpon kembarannya yang ada di minimarket. Tapi ada suara lain yang menghajar kembarannya. Ilwu sangat panik. Sekarang Ilwu menyesal. Ia menangis kesal dengan diri sendiri karena tidak bisa menjaga kembarannya. Di hari berikutnya, Jahun didatangi ibunya. Minggu depan, rencananya Jahun akan dipindahkan ke penjara lain. Petugas minta Jahun tidak mengatakan kepada siapapun. Si ibu memastikan jika Jahun bisa melakukan apapun. Ia percaya kepada anaknya. Setelah itu, kabar menyebutkan jika Han tidak bisa mengajar lagi. Jahun tampak tak tenang, lalu bertanya ke Bang Chun kapan akan membunuh. Tapi Bang Chun juga tidak tahu, ia belum membuat rencana apa-apa. Jahun sudah membayar Bang Chun mahal. Bang Chun harus melakukan sesuatu. Jika tidak memenuhi kesepakatan, ayahnya Jahun akan melakukan sesuatu kepada Bang Chun. Jahun dan temannya lalu pergi, tapi sebelum itu mendekat ke Son Huan, mempertanyakan apa yang terjadi kepada Han. Dan Son Huan mengaku tidak tahu apa-apa. Jahun mengajak Son Huan ke kamar mandi setelah itu pergi. Son Huan ingin menurut, tapi Ilwu menghentikan, minta Son Huan tidak pergi. Ilwu membaca tubuh Son Huan yang sangat ketakutan. Ilwu lalu minta Son Huan datang ke Cho setelah kelas selesai. Ilwu minta Son Huan tidak bersama Jahun lagi atau Son Huan akan mati. Son Huan pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Son Huan lalu menjawab pertanyaan Ilwu sebelumnya. Jika Ilwu datang menemui kembarannya, bahkan si kembaran tetap akan datang ke minimarket. Nah dulu, si kembaran memberikan makanan ke luarsa untuk Son Huan. Makanan itu didapatkan gratis karena kembarannya Ilwu diterima kerja paruh waktu menjaga minimarket. 
si kembaran senang karena akan mendapat gaji setiap akhir bulan. Setidaknya, ia bisa membantu Ilwu yang bekerja seorang diri di rumah itu. Yang Son Huan tahu, si kembaran hanya ingin melakukan sesuatu untuk Ilwu. Sorenya, para tahanan diperbolehkan mandi. Ilwu mengamati CCTV dan memastikan jika petugas tidak akan bisa masuk ke kamar mandi. Sebelum itu, Ilwu sudah membuat rencana dengan Cho. Di hari mandi itu, Ilwu akan bertindak. Ilwu minta Cho untuk mematikan lampu jika tidak ada masalah. Ilwu punya waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikan balas dendamnya. Jadi, jika lebih dari 40 menit, pasti ada hal salah yang terjadi. Dan jika petugas datang sebelum itu, Cho tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, Son Huan izin tidak bisa ikut mandi karena ada konsultasi. Semuanya sesuai dengan rencana Ilwu. Son Huan pun diperbolehkan pergi. Ia berharap Ilwu berhasil. Son Huan menahan tangisnya. Cho juga berdoa dan minta dosa mereka diampuni. Berharap Ilwu berhasil dengan tindakannya. Di mana Ilwu sama sekali tidak mandi dan malah mengamati petugas yang berjaga di depan. Cho yang tidak tenang lalu minta Son Huan menggambarkan sesuatu sebagai bagian dari konsultasi hari itu. Waktu terus berjalan, Ilwu melihat para petugas pergi dan di tempat pemandian lampu padam. Di kesempatan itu, Ilwu masuk dan minta semua orang keluar kecuali Jahun. Jahun tampak khawatir dan beberapa temannya Jahun tidak mau pergi. Tersisa Jahun, dua temannya, dan Bang Chon. Ilwu lalu bertanya apakah Jahun membunuh kembarannya dan menjatuhkannya ke dalam tangki air. Jahun tidak menjawab, lalu memecahkan kaca. Jahun siap melawan dengan pecahan kaca. Jahun masih merasa tidak bersalah atas apa yang ia lakukan kepada kembarannya Ilwu. Ilwu pun bilang jika akan melakukan yang sama seperti yang Jahun pernah perbuat kepada kembarannya. Cho dan Son Huan pun tampak tak tenang. Cho lalu melihat gambarnya Son Huan yang berupa segitiga dan lingkaran. Cho ingin tahu makna gambaran tersebut dan Son Huan bilang jika artinya ia pria yang lemah. Di kamar mandi, Ilwu melawan empat orang. Ilwu terluka tapi masih mencoba bertahan. Jahun menggunakan kaca menggores wajah. Dan saat ingin menghadapi Jahun, Bang Chon menghajar. Ilwu masih sanggup melawan. Ingin menyerang Jahun, Bang Chon mencekiknya. Dan Jahun menusuk Ilwu dengan pecahan kaca. Masih ada tenaga, Ilwu bisa mengalahkan Bang Chon juga. Dan Jahun tentu ingin kabur. Cho pun memutuskan ingin pergi dan Son Huan mencoba mencegahnya. Ilwu masih bisa selamat, pecahan kaca di tubuhnya ia cabut. Jahun lalu mengaku jika ia tidak membunuh si kembarannya Ilwu. Ilwu masih tidak percaya. Jahun pun dengan takut menjelaskan jika malam itu ia hanya memukul si kembaran, tidak sampai membunuh. Si kembaran masih hidup dan alasannya ke penjara karena ayahnya Jahun adalah pengacara Sehingga Jahun melakukan kejahatan lagi agar bisa masuk penjara Ilwu yang ingin menyerang kehabisan tenaga sampai dengan Cho datang Cho lalu mengambil pipa besi dan menghajar teman-temannya Jahun termasuk Bang Chon Jahun yang ingin kabur masih Ilwu coba cegah dan Cho juga melukai Jahun Empat orang itu mati dan Cho berhadapan dengan Ilwu yang kini sudah sangat lemas Ilwu pun pingsan. Ilwu mendapat perawatan di rumah sakit. Son Huan menemaninya. Sedangkan Cho kini masuk penjara. Cho sudah siap menerima hukuman dan membayar apa yang sudah ia lakukan. Di pengadilan, Cho mengaku jika ia tidak ada niat untuk membunuh. Tapi ia terima apapun keputusan hakim. Son Huan lalu berdiri, melempar kertas dan meludahi Cho. Petugas keamanan membawanya pergi. Cho melihat kertas tersebut. Mengingatkan akan dulu, Cho menggunakan pakaian natal mengintip dari jendela toilet. Di sana... Ada si kembaran yang disuruh membuka celana. Si kembaran menurut apa yang Cho katakan karena hari itu adalah hari Natal. Cho melakukan hal buruk ke kembarannya Ilwu dan desahan serta rintihannya terdengar oleh Son Huan. Yang digambarkan Son Huan sebelumnya adalah topi Santa Claus dari jendela. Walau Son Huan membenci Cho, tapi ia berterima kasih karena Cho sudah membunuh orang-orang yang membuli si kembarannya Ilwu. Putusan sidang pun dijatuhkan. Cho dihukum 4 tahun penjara. Sementara Ilwu yang masih di penjara ingat jika dulu kembarannya cerita. Ilwu tampak lelah dan ingin tidur, tapi kembarannya cerita jika Santa Claus datang memberi hadiah. Ilwu kesal karena kembarannya masih percaya dengan Santa Claus. Kembaran melanjutkan jika Santa Claus memberi mie insan, tapi kemudian Santa Claus mengatakan jika ia menyukai si kembaran. Si kembaran mencoba menahan tangisnya dan Ilwu semakin kesal. Si kembaran pun tidak jadi melanjutkan cerita. Ia ingin bernyanyi untuk Ilwu karena besok hari Natal. Ilwu minta kembarannya tidak menyanyi, tapi si kembaran tetap menyanyi. Ilwu lalu menutup telinganya. Nyanyian itu disertai tangisan yang Ilwu tidak pahami. Sekarang, Ilwu menyesal karena tidak tahu semuanya sejak awal. Setelah itu, Ilwu mengingat kembali saat kembarannya mengucapkan selamat Natal dengan tangisnya. 
tentang Cho yang selama ini datang ke rumah setiap minggu untuk bertemu dengan kembaranya. Cho yang sangat mengenal si kembaran, pakaian Santa Claus, dan kembaran yang bilang jika Santa Claus menyukainya. Ilwu baru tersadar jika selama ini kembarannya mencoba mengatakan sesuatu yang terjadi. Ilwu kemudian menemui Cho yang cerita jika ia punya banyak keinginan untuk si kembaran. Cho juga mengaku menyukai si kembaran dan ingin membantu membalaskan dendam si kembaran juga. Dan karena merasa bersalah kepada si kembaran, Cho berniat untuk membunuh Jahun dan teman-temannya dengan menjadi petugas penjara secara sukarela. Kedatangan Ilwu membuat situasi semakin sulit, tapi karena si kembaran pasti ingin melindungi Ilwu, jadinya Cho yang membunuh Jahun dan teman-temannya. Cho berpikir, jika dengan begitu, hutangnya kepada si kembarannya Ilwu sudah lunas. Cho masih tak tampak rasa bersalah. Apa yang pernah ia lakukan kepada si kembaran sudah lunas karena menyelamatkan Ilwu agar tidak jadi pembunuh, ataupun agar tidak jadi dibunuh. Ilwu lalu bertanya, apakah kembarannya mati karena Cho? Tapi Cho membantahnya. Jahun dan teman-temannya lah yang membunuh. Cho minta Ilwu melanjutkan hidupnya karena pasti itu yang si kembaran inginkan. Ilwu sangat emosi. Ia ingin menghajar Cho dan mempertanyakan mengapa Cho tega membunuh kembarannya. Tapi Ilwu langsung diamankan. Nah, jadi tanggal 24 Desember malam itu, setelah si kembaran dihajar oleh Jahun dan teman-temannya, ia kembali ke minimarket dan melihat keadaan sangat berantakan. Banyak barang dagangan hancur dan si kembaran panik. Ia takut dipecat, mencoba membereskan yang tersisa, tapi sepertinya percuma. Tak lama, ada yang datang dan si kembaran dibawa pergi. Yang menjemputnya adalah Cho. Si kembaran diobati lukanya. Ia masih merasakan sakit tapi tak bisa mengatakan apa-apa. Dan Cho pun tergoda. Di dinginnya malam, di atas rooftop apartemen, Cho melakukan hal buruk ke si kembaran yang sudah tak berdaya. Si kembaran tidak bisa apa-apa, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Cho tentu panik, mencoba membangunkan si kembaran, ponsel kembaran berdering dan Cho tak menjawabnya. Cho benar-benar kesal, kebetulan tempat itu tidak ada orang. Cho lalu membawa si kembaran ke tangki air. Cho menangis dan membuang jasad si kembaran ke dalam sana. Sekarang, Cho merasa dosanya sudah diampuni. Ia mencoba tenang hidup dalam penjara, hingga ada orang lain mengajak ngobrol. Orang itu mengaku sebagai orang yang diperintahkan ayahnya Jahun untuk berada di penjara tersebut. Cho pun ketakutan. Satu tahun berlalu, Ilwu keluar dari penjara. Ia mendatangi rumah lamanya yang kini sudah berbeda, mencoba bernostalgia sejenak. Rumah itu kini sudah dihuni oleh penghuni baru yang anaknya juga punya keterbelakangan mental. Ilwu jadi sedih. Setelah itu ia ke rooftop dan merokok bersama dengan Son Wan. Ilwu mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Dan selama ini, apakah melihat yang terjadi kepada kembarannya? Son Wan lalu merasa Ilwu mirip dengan kembarannya. Setelah itu, Ilwu mengajak menyanyi lagu Natal bersama-sama. Lagu yang sering si kembaran nyanyikan dulu. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film A Christmas Carol. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.